Okay, my dear students and friends, good morning to one and all. By the way, I am R.K. Ramakrishna sir. Today, we are going to learn about the wonderful topic that is word order. What's that? Word order. Padala yokka kramam. Suppose we take any language. Ye bhasa tiskuna sare. A bhasa lo. Waka sentence anated to one tidi. Waka. ఆర్డర్ లో ఉండాలి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉండకూడదు మరి మన మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి మనం నేర్చుకోని అవసరం లా బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీ షుడ్ లర్న్ అబౌట్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఇట్ కన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ టెట్ డిఎస్సి వారికైతే ఇది వన్ మార్క్ ఆర్ టూ మార్క్స్ కి రావచ్చు ఓకేనండి ఓకే మై డిస్టూడెంట్స్ మరి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో వర్డ్ ఆర్డర్ లో ప్రధానంగా ఒక సెంటెన్స్ లో ఏముంటాయో చెప్పండి ఒకసారి జనరల్ గా మన ఇంగ్లీష్ భాష కానీ ఏదైనా సరే తీసుకుంటే మరి ఏముంటది ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఎవరైతే ఒక పనిని చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్పేది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మస్ట్ గా మాక్సిమం నెక్స్ట్ వెర్బ్ ఉంటుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇది ఆర్డర్ ఇది ఆర్డర్ ఓకే కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని మినహాయింపులు వస్తాయి మరి చూడండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని మోడల్స్ ఇచ్చాము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని మోడల్స్ ఇచ్చాము దీన్నే వర్డ్ ఆర్డర్ అంటారండి చూద్దాం ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే రోమన్ వన్ వర్డ్స్ విత్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వర్డ్స్ విత్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్టు వెర్బతో పాటుగా రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి అప్పుడు వర్డ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి అంటే చూద్దాం ఒకసారి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఉంటుంది ఆ థింగ్ ఉంటుంది అంటే ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవి ఇవేంటివి ఆ పర్సన్ అనేటటువంటిది ఇది ఒక ఆబ్జెక్టు అండ్ థింగ్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి మరి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్ లో చూసుకుందాం మనం ఐ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఐ మస్ట్ గివ్ మై సిస్టర్ ఏ బుక్ యాక్చువల్ గా చూస్తే ఐ అనేటటువంటిది సబ్జెక్ట్ వీ నో మస్ట్ గివ్ అనేటువంటిది మొత్తం అంతా కూడా వెర్బ్ ఇది మోడల్ ఎగ్జరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వర్బ్ వీ నో సబ్జెక్ట్ వెర్బ్తో మనకు సంబంధం లేదు మనకు కావాల్సింది ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఇదిగో ఆబ్జెక్ట్ మై సిస్టర్ అనేటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్టు ఇది పర్సన్ లో ఉంది ఇదిగో పర్సన్ లో ఉంది ఇది ఒక ఆబ్జెక్టు అండ్ ఏ బుక్ అనేటువంటిది థింగ్ అంటే వస్తువు అనమాట ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూసారా ఆర్డర్ ఎలా ఉందో అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో రెండు ఆబ్జెక్టులు ఆ రెండు ఆబ్జెక్టులు ఎలా ఉండాలి ఒకటేమో పర్సన్ ఉంటుంది అది ఆబ్జెక్టే ఇంకొకటేమో ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే అది థింగ్ వస్తువు రూపంలో ఉంటుంది అనమాట ఐ మస్ట్ గివ్ మై సిస్టర్ ఏ బుక్ నేను నా సిస్టర్ కి తప్పకుండా ఒక బుక్ ని ఇస్తాను మస్ట్ గివ్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు ఓకేనండి ఇది ఒక ఆర్డర్ అంతేగాని పొరపాటున మనం ఏ బుక్ ని టు మై సిస్టర్ ని టు తీసుకురాకూడదు ఆ ఆర్డర్ కోసమే ఈ టాపిక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ గేవ్ మురళి ద లెట ఐ అనేది సబ్జెక్టు గేవ్ అనేటువంటిది వెరుపు మురళి అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టు అండ్ ద లెటర్ అనేటువంటిది అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ గేవ్ హర్ ద లెటర్ i gave subject and gave verb her object and the letter another object chusarandi idu oka model one anamata ante oka sentence lo rendu object lu unnappudu adi kuda okati person okati thing unnappudu ela use cheyal anedi ikkada icham manam right idu model one have you understood అర్థమైంది అనుకుంటాను ఫస్ట్ ఏమో పర్సన్ రాయాలి ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఈ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అంతేగాని ఇది ఇలా రాకూడదు ఇలా రాకూడదు అనమాట దానికోసం అంటే దీన్ని బాగా స్టడీ చేయండి రోమన్ టు సెకండ్ మోడల్ చూడండి ఇఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ ఏ పర్స ప్రొనౌన్ ఇట్ ఈజ్ పుట్ బిహైండ్ ద వెర్బ్ ఒకవేళ ఈ వస్తువు ప్లేస్ లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ బుక్ ఏ లెటరు లెటర్ ఉన్నాయి కదా వాటి ప్లేస్ లో కనుక ఏదన్నా పర్స ప్రొనౌన్ కనుక ఉంటే ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి నామవాచకానికి నవులకు బదులుగా వాడేటటువంటివి అంటే హీ షీ ఇట్ ఇట్ అలాంటి అనమాట అండి అలాంటి ఉంటే ఏం చేయమంటున్నాడు పుట్ బిహైండ్ ద వెర్బ్ బిహైండ్ అంటే వెనుక వెనుక వెనుకాలు రాయాలంట చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఐ మస్ట్ ఇది సబ్జెక్టు అండ్ మస్ట్ గివ్ అనే మొత్తం వెర్బ్ గివ్ ఇట్ ఇదిగో ఇట్ 
టూ హ్యాడ్ ఇగో చూడండి ఇక టూ అనేటటువంటిది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఇదిగో ఇది మనకి ఏంటిది ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకేనండి ఇగో చూడండి ఇది మళ్ళీ పర్సన్ రూపంలో ఉంది ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ వస్తువు రూపంలో ఉంది కానీ ఇక్కడ పర్సన్ లాగా ఉంది ఓకేనండి ఇక్కడ మనకి పర్సన్ సుమారిని ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చింది ఇక్కడేమో వస్తువు వచ్చింది సెకండ్ ఏమో థింగ్ వచ్చింది ఇక్కడేమో పర్సన్ వచ్చింది అంటే ఆ ఆర్డర్ అనేది మనం గమనించండి అలాగే మోడల్ తిరిగి చూస్తే వర్డ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ మరి ఈ ఇంతవరకు ఎస్ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ప్రధానంగా మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ విషయంలో తెలుగు క్వశ్చన్ వేరు ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ వేరు మరి ఈ క్వశ్చన్స్కి మనకి ఎలా ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా క్వశ్చన్స్ అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి కదా ఏంటి చెప్పండి క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే డబల్ హెచ్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది అంటే ఏంటి వాట్ వై వేర్ వెన్ హౌ హూతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒక రకమైన ప్రశ్నలు దాన్ని ఏమంటారని చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ అన్నాం రెండోది ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవటానికి అంటే ఆ ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ హెల్పింగ్ గ్రూప్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటివి డూ డస్ డిడ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ కెన్ కుడ్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటివి మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మోడల్ చూడండి క్వశ్చన్స్ వితౌట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ అండ్ బి అంటే ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ అందులో మనకి ఏముంటాయి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఉండవు కానీ దేనితో స్టార్ట్ అవుతాయి బితో స్టార్ట్ అవుతాయి బి అంటే ఏంటి మోరల్ ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వేర్ బది ప్రైమరీ యాక్సిడెంట్ ఏది అంటే బి ఫార్మ్స్తో అనమాట అంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ వర్డ్స్ వర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట మరి దీనికి ఒక సెంటెన్స్ ఉంది ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది మామూలుగా దాని స్టేట్మెంట్ అంటాం దాన్ని కొచ్చినగా ఎట్లా ఫామ్ చేస్తామని చూడండి సెంటెన్స్ దాని స్టేట్మెంట్ అంటాం యూ ఆర్ ఫ్రమ్ జర్మనీ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ జర్మనీ మీరు జర్మనీ నుంచి వచ్చారు లేదా నీవు జర్మనీ నుంచి వచ్చావు అంటున్నాడు ఇది ప్రశ్న కాదు మామూలు సెంటెన్స్ ఇప్పుడు దాన్ని కొచ్చిన రూపంలో చేయాలంటే చూడండి ఎలా చేసాము ఆర్ యూ ఫ్రమ్ జర్మనీ మీరు జర్మనీ నుంచి వచ్చారా మీరు జర్మనీ నుంచి వచ్చారా అంటే ఆర్ అంటే దీన్ని యాక్సరీ అనొచ్చు యాక్సరీ అనొచ్చు ఏయూ ఎక్స్ అంటాను ఓకేనండి అంటే అది ముందు రావాలి ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి మిగతాదంతా రెస్ట్ అనమాట రెస్ట్ పార్ట్ అనమాట మిగతాది రెస్ట్ పార్ట్ ఇదేమో యాక్సరీ వేర్ ఇదేమో సబ్జెక్ట్ అండ్ రెస్ట్ పార్ట్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ జర్మనీ అలా అడగాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ కి సెంటెన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా చేసుకోవాలి ఓకేనండి రైట్ ఇది క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ మోడల్ ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ చూడండి క్వశ్చన్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అండ్ బి జాగ్రత్తగా చూడండి క్వశ్చన్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఈసారి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంటుంది అంటే కంపల్సరీగా దాంతో పాటుగా బి బి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఆటలు అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం దీనికి డైరెక్ట్గా స్ట్రక్చర్ క్లియర్గా ఇచ్చాం చూడండి ఇక స్ట్రక్చర్ అనమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉండాలి క్వశ్చన్ వర్డ్ అంటే ఏంటి డబల్ హెచ్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి డబల్ హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి వర్డ్స్ అనమాట అవి ఆ వెర్బ్ ఉండాలి తర్వాత తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఉండాలి తర్వాత రెస్ట్ పార్ట్ అంటే మిగిలినటువంటి భాగం ఉండాలి ఓకేనండి మరి చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ వేర్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ చూసుకుని ట్యాలీ చేసుకోండి వెర్బ్ ఆర్ యాక్చువల్ గా ఆర్ అనేటటువంటిది హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ కూడా మెయిన్ వెర్బ్స్ గా పనిచేస్తాయి వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు ప్రశ్న అది మరి దానికి ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది పక్కన ఆన్సర్ ఇచ్చాను చూడండి ఆన్సర్ కి కూడా గమనించండి వేర్ తీసేసాం క్వశ్చన్ వర్డ్ తీసేసి ఐ యామ్ ఆర్ ప్లేస్ లో యామ్ ఎందుకంటే ఐ తర్వాత యామ్ వాడాలి కాబట్టి ఐ యామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అర్థమైంది అనుకుంటాను మరి చూడండి ఒకసారి వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ నీ పేరు ఏమిటి నీ పేరు ఏమిటి క్వశ్చన్ వర్డ్ వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రెస్ట్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఏమంటాడు వాట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ తీసేసి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఆ క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లేస్ లో ఆన్సర్ పెట్టేసుకోండి మై నేమ్ ఈజ్ ఆర్కే అట్లాగా అనమాట అండి ఇది రెండో మోడల్ ఇది రెండో మోడల్ అంటే చెప్పండి క్వశ్చన్స్ లో క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంటుంది వెలి వెంటనే
questions without question words and have gaani do gaani konni rakala questions untayi ika wh word questions direct ga undavu mari em untayi at place lo uh, helping verbs untayi anamata ante have avachu do avachu atla ga anamata andi mari ave enti okka sari chudam oka example chudandi have you got a cat have you got a cat structure chudandi sari ego auxiliary structure first auxiliary verb undali uh, subject undali verb undali rest part undali okay mari auxiliary chuste auxiliary chuste have have to start in have tarata subject you have you verb got rest part a cat have you got a cat meer oka pilli ni teesukunnara pondara mee dagara pillu unda meeku pillu ochinda ante mari dana answer enti idi entante ochinda ante idu emanali avunu aa vaste avunu anali ledante ledanali ante yes or no type answer questions anamata ee ante answers rendu answers rendu raasyamandi etlaga positive respond raasyam negative respond raasyam okay na yes i have na degare pillu undi ante undi yes i have okay na oka led anukondi no i haven't no i haven't mari second question chodandi oka sari second question idi has tho ante okokka auxiliary ki okokka question evatam jarigindi first have ayipindi next has has your brother subject adi has your brother got a bike జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి హ్యాస్ యువర్ బ్రదర్ గాట్ ఏ బైక్ మీ బ్రదరు బైక్ ని పొందారా బైక్ ని తీసుకున్నారా అని చెప్తున్నారు ఓకే మరి దీని కూడా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు తీసుకుంటే ఉంటే ఎస్ లేకపోతే నో కదా ఆన్సర్ ఎస్ హీ హ్యాస్ ఆన్సర్ చూడండి ఎలా ఉందో అడిగిన క్వశ్చన్ కి సమాధానం కూడా ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకోవాలి ప్యాటర్న్ లో ఎస్ అని వదిలేయకూడదు ఎస్ తర్వాత ఏముండాలి హీ హ్యాస్ అని ఉండాలి ఒక లేదనుకోండి నో హీ హ్యాస్ ఎంట్ అనాలి అంటే నెగిటివ్ కి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే స్పోకెన్ లో అయితే ఏమంటారంటే ఎస్ నో అని అనేసి వదిలేస్తారు కానీ అది కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ కాదు ఎస్ నో తర్వాత ఆ ఫ్రేజెస్ ని మనం వాడాలి ఎస్ అనుకోండి హీ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు అక్కడ హీ కాబట్టి హీ హ్యాస్ లేదనుకోండి నెగిటివ్ రావాలి నెగిటివ్ ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ గర్భ తర్వాత రావాలి నో హీ హ్యాస్ ఎంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడో చూడండి ఈసారి డూ మీద స్టార్ట్ చేస్తున్నాను యాక్సరీ వెర్బ్ డూ డూ యూ హ్యావ్ ఏ క్యాట్ డూ అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ యాక్సరీ వెర్బ్ యాక్చువల్గా డూ అనేటువంటిది సింగులర్ ఫ్లోరల్లా సింగులర్ సారీ ఫ్లోరల్ కాబట్టి ఇవి వచ్చింది డూ యూ హ్యావ్ ఏ క్యాట్ మీ దగ్గర పిల్లు ఉందా మీకు పిల్లు సంపాదించుకున్నారా మీరు పిల్లు వచ్చిందా మీ దగ్గరికి అన్నాడు సరే డూ వాడాడు డూ ఆల్వేస్ ఫ్లోరల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ యా మరి ఆన్సర్ చూడు అవును అనుకోండి ఎస్ ఐ డూ ఎస్ ఐ డూ లేదనుకోండి నో ఐ డోంట్ చూడండి ఎస్ ఐ డూ నో ఐ డోంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈసారి డూ అయిపోయింది డజ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా డూ ఫార్మ్స్ ఏ డజ్ కూడా మరి అది కూడా ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే ఇదేమో ఫ్లోరల్ ఇదేమో సింగులర్ డజ్ అనేటువంటిది సింగులర్ డస్ యువర్ బ్రదర్ హ్యావ్ ఏ బైక్ చూడండి డస్ యువర్ బ్రదర్ హ్యావ్ ఏ బైక్ డజ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అయితే హీ డస్ lepote he doesn't yes he does no he doesn't chusarandi ante ikkada question yokka structure tho paatu ga answer yokka vidhanam kuda gamaninchali aithe mukhyanga yes or no type questions ki answer type questions ki chuse tappudu aa yes no ani maatra ani odalakandi dai chesi vaati taruvatha phrase kuda vaadandi positive ki aithe oka laga negative ki aithe not pettandi it is must ఓకే రైట్ ఇక్కడికి మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ లో క్వశ్చన్ ఆర్డర్ లో మూడు మోడల్స్ అయ్యాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ నాలుగో మోడల్ చూడండి క్వశ్చన్స్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అండ్ హ్యావ్ చూడండి 
ఈసారి ఈ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్స్ ఏ అయితే ఈసారి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి మరి ఆ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ కి ఎలా ఉంటాయి హ్యావ్ అనేటటువంటి యాక్సలరీ వెరుపు లేదా డూ అనేటువంటి యాక్సలరీ వెరుపు యాడ్ అయితే ఆ యాడ్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఏమిటి చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ అంటే ఏంటి డబల్ హెచ్ వర్డ్ తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటిది వాట్ వై వేర్ వెన్ హూ హౌ ఈ అనమాట నెక్స్ట్ యాక్సలరీ హ్యావ్ లేదా డూ అట్లా అనమాట ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ లాస్ట్ లో రెస్ట్ పార్ట్ ఓకేనండి మరి చూద్దాం ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వేర్ క్వశ్చన్ వర్డ్ వేర్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ రోలర్ వేర్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ రోలర్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వేర్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ రోలర్ రోలర్ అంటే ఏంటి ఈ రూలింగ్ కర్ర అనమాట అండి గీతలు గీసుకోవటానికి వాడేటటువంటి స్కేల్ అనమాట అండి వేర్ హ్యావ్ యూ గాట్ రోలర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్ట్రక్చర్ సరిపోయిందా లేదా ట్యాలీ అయ్యిందా లేదా చూసుకోండి ఒకసారి ఓకేనా అయ్యింది మరి ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ అండి ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ లాగా కాదు మరి అలాగా ఆన్సర్ కూడా చాలా లెంగీగా ఉంటుంది లెంగీ ప్రాసెస్ ఆన్సర్ చూడండి వేర్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ రోలర్ నీ యొక్క స్కేల్ ని నీ యొక్క రోలర్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నావు ఎక్కడి నుంచి పొందావు అని చెప్పి అడిగాడు అది ఎక్కడి నుంచి పొందావో అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి అప్పుడు ఏమంటాడు ఐ వేర్ తీసేస్తావు క్వశ్చన్ వర్డ్ తీసేసావు ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ రోలర్ అనమాట ఇట్ ఇట్ రో ఇట్ మీన్స్ రోలర్ అనమాట ఇక మళ్ళీ రోలర్ అని అక్కర్లేదు ప్రెషర్ వేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని రిపిటేషన్ చేయక్కర్లేదు ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఇన్ మై పెన్సిల్ కేస్ ఇన్ మై పెన్సిల్ కేస్ నా యొక్క పెన్సిల్ కేసులో ఆ పౌచ్ లో పెన్సిల్ ఉండే పౌచ్ నుంచి తీసుకున్నాను అందులో దొరికింది అన్నాడు ఓకేనా రాయి మరి సెకండ్ కొంచెం చూడు వేర్ డూ యూ హ్యావ్ యువర్ రోలర్ వేర్ డూ యూ ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఇందాక వేర్ తర్వాత హ్యావ్ వాడాడు ఇక్కడ వేర్ తర్వాత డూ వాడాడు ఇక్కడ ఏమో హ్యావ్ ఇక్కడ డూ అంటే మీకు మోడల్ ఒకటి ఇవ్వటం జరిగింది హ్యావ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ వస్తుంది క్వశ్చన్ వస్తుంది మరి డూ ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఇంక ఎలా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి వేర్ డూ యూ హ్యావ్ యువర్ రోలర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి పొందావు చూడండి ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ మై పెన్సిల్ కేస్ అండ్ ప్రెషర్ ని అలాగా అడగచ్చు ఇలాగ అడగచ్చు ఒకటే అనాలి అలాగే అడగాలి అని లేదు అంటే యాక్సల రివర్స్ హ్యావ్ వాడచ్చు లేదా డూ వాడచ్చు ఓకేనండి ఇది మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ చాలా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి అంటే దేని తర్వాత ఏదో ఉంది తెలుగు మీనింగ్స్తో నీకు పని లేదు ఓన్లీ స్ట్రక్చరే చూసుకోండి ఎలా చూసుకోవాలి నువ్వు స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ అయితే క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంటే ఎలా ఉంది క్వశ్చన్ అయితే క్వశ్చన్ వర్డ్ లేకుండా హెల్పింగ్ వెర్బ్ కనుక ఉన్న పక్షంలో క్వశ్చన్ ఎట్లా ప్యాటర్న్ ఉంది అనేది నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి ఓకేనండి రైట్ అక్కడికి ఫైవ్ ఫోర్ మోడల్స్ ఆర్ కంప్లీట్ అయ్యి నా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వితౌట్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఇంత సింపుల్ ప్రజెంట్ చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఈసారి మనం టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదండి యాక్చువల్ గా మనకి టెన్సెస్ ట్వెల్వ్ ఇన్ నెంబర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ భాషలో పన్నెండు రకాల సబ్ టెన్సులు ఉన్నాయి తెలుసు నీకు సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటూ నీసలు ఉంటాయి మరి ఆ నేపథ్యంలో మరి అన్ని టెన్సులు అక్కర్లేదు ఒకటి రెండు టెన్సులు కనుక నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది మరి ప్రధానంగా సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి వీ వన్ ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి లెక్క ప్రకారం మరి దాన్ని ప్రశ్న రూపంలో చేసినప్పుడు కంపల్సరిగా ఏం వాడాలంటే మరి అందులో ఈ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ కావాలి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఓకేనా మరి చూద్దాం ఒకసారి క్వశ్చన్స్ వితౌట్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ లో ప్రశ్నలు క్వశ్చన్ వర్డ్స్ లేకుండా అంటే డబల్ హెచ్ వర్డ్ వాట్ వై వెన్ హూ హౌ లేకుండా ప్రశ్నని ఎక్కడా కంపోజ్ చేస్తావు అంటే వెయిట్ సహాయంతో కంపోజ్ చేస్తావు అని అడిగాడు చూద్దాం ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ ముందు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం వస్తారు డూ యూ రీడ్ బుక్ డూ యూ రీడ్ బుక్ అన్నాడు నువ్వు ఆ పుస్తకం చదువుతున్నావా అన్న మీనింగ్ అక్కడ ఒకసారి స్ట్రక్చర్ చెప్పండి మీరే రాయనక్కర్ల మీరే చెప్పండి డూ ఎవరు యాక్సలరీ 
వెర్బ్ అవునా కాదా ఏవి యాక్సిలరీ లేదా హెల్పింగ్ వెర్బ్ యు అనేది ఏమిటి సబ్జెక్ట్ రీడ్ అనేది ఏంటి వెర్ బుక్ అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనకు పని లేదు అంటే రెస్ట్ పార్ట్ అనమాట అది అంటే డూ యూ రీడ్ బుక్ అంటే యాక్సిలరీ వెర్బ్ యాక్సిలరీ వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రీడ్ ఓకేనండి ఏవి అనొచ్చు లేదా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అంటాను లేకపోతే మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు హెచ్వి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనొచ్చు ఓకే మరి దీనికి ఆన్సర్ కావాలి కదా ఇదిగో ఇది హెల్పింగ్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులరా ఒక కొచ్చును కొచ్చును వాడు కాకుండా హెల్పింగ్ వెర్బ్తో కనుక యాక్సలరీ వెర్బ్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా దాని ఆన్సరు ఫుల్గా రాదు ఎస్ ఆర్ నో వస్తుంది తర్వాత చిన్న ఫ్రేజ్ వస్తుంది ఇది ఎస్ఆర్ నో టైప్ వచ్చినది కాబట్టి ఎస్ అవునైతే అవునైతే పాజిటివ్ అయితే ఎస్ ఐ డూ ఎస్ ఐ డూ యూ డూ కాదు యూ వల్ల ఐ అవ్వాలి ప్రశ్న నేను ఒక నేసాను వారు సమాధానం చెప్తాడు వారు సమాధానం చెప్పాడు నేను అంటాడు కానీ మళ్ళీ నువ్వు అండవు కదా అలాగే ఎస్ ఐ డూ ఒకవేళ నెగిటివ్ అనుకోండి నో ఐ డోంట్ చూసారండి నో ఐ డోంట్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట అండి అంటే ఇవి ప్రశ్నలు అనమాట ఇవి ఎనివి సింపుల్ ప్రజెంట్ లో ఎస్పెషల్లీ వాడేటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ తో క్వశ్చన్లు ఓకే మరి